bez dileme. Kada se koristi present simple, a kada present continuous na engleskom jeziku. Prije nego što počnemo, da li vidite to crveno dugme odmah ispod ovoga videa? Ako niste još, onda nemojte zaboraviti da kliknete upravo na to crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, present simple. Present simple se upotrebljava kada je riječ o habitualnim svakodnevnim situacijama ili navikama, te se upotrebljava kada govorimo o opštim istinama. Može se koristiti i za opisivanje trenutnog stanja. Naprimjer, people read books. Ljudi čitaju knjige. To je neka istina. Opšta istina koja je istinita za sve ljude koji čitaju knjige. Naravno, present simple se gradi od dodavanjem nastavka s kada je u pitanju pravilni glagol ili od infinitiva baze toga glagola. Naprimjer, ovdje imamo read. People read books. Read je baza, osnovni oblik ovoga glagola, odnosno glagola to read, čitati. We drink coffee every morning. Mi pijemo kafu svakoga jutra. Dakle, ponovo imamo osnovni oblik glagola to drink. I naravno, ovo je naša navika, naša svakodnevna, habitualna radnja. She is my friend. Ona je moja prijateljica. Ovo je istina. Ovo je moja istina. She is upset. Ona je ljuta. Dakle, ona je ljuta. To je trenutno stanje. Opisujem njeno trenutno stanje. Ona je ljuta. She is upset. Tom works two jobs. Sada imamo glagol koji je predikat naravno sa nastavkom s. Tom radi dva posla. Dakle, people read books. We drink coffee every morning. She is my friend. She is upset. Tom works two jobs. Dakle, kada je u pitanju present simple, glagoli koji imaju nastavak s ili koji se nalaze u svom izvornom obliku su zapravo predikati u našim rečenicama. Dakle, nemojte zaboraviti da se present simple koristi kada je riječ o opštim istinama, kada je riječ o našim svakodnevnim radnjama ili navikama. S druge strane imamo present continuous. Dakle, present continuous se upotrebljava kada pričamo o nečemu što se upravo sada događa u momentu govorenja ili o nekoj situaciji koja traje u sadašnjem vremenu. Naprimjer, he is reading a book. On čita knjigu. Dakle, on vjerovatno to upravo sada radi. A mi znamo da je u pitanju present continuous zbog toga što imamo pomoćni glagol is ispred našeg glavnog glagola, odnosno predikata, koji ima nastavak ing. He is reading a book. I am eating a sandwich. Ja jedem sandwich. Dakle, ja upravo sada jedem ovaj sandwich. Znamo da je am eating karakteristično za present continuous. Am kao i is potiču od pomoćnog glagola to be. Dakle, kada je u pitanju present continuous, naš glagol to be se može da upotrijebi u svim svojim oblicima zavisno o licu. Naprimjer, I am, you are, he, she, it is u jednini, u množini, we are, you are i they are. They are laughing. Oni se smiju. Dakle, oni se upravo sada smiju. Imamo pomoćni glagol are i imamo naš glavni glagol koji ima nastavak ing. Dakle, are laughing. A mi znamo da ide are zbog toga što imamo zamjenicu they. It is raining outside. Kiša pada na polju. Dakle, ona upravo sada pada. Dakle, pošto imamo it, znamo da ide is nakon it i naravno naš glagol ima nastavak ing. Dakle, ono što je karakteristično za present continuous jeste da se koristi kada mi opisujemo nešto što se upravo sada događa. I imamo 
Present simple se koristi, već smo rekli, kada je riječ o našim navikama, dok se s druge strane present continuous također može da koristi i kada je riječ o navikama, međutim one navike koje su nama dosadne ili iritantne. Naprimjer, he goes to work every day. On ide na posao svaki dan. Imamo glagol goes i to znamo pošto ima nastavak s ili es da je u pitanju present simple i to je njegova navika. On svaki dan ide na posao. Dok s druge strane, he is always sleeping. On uvijek spava. To je meni iritantno. Naravno, kada je riječ o navikama i kada je riječ o present continuous vremenu, onda se često upotrebljava always. He is always sleeping. Pri tom se always nalazi između pomoćnog glagola is i glavnog glagola sleeping. He is always talking about other people. On uvijek priča o drugim ljudima. To meni smeta. Ponovo imamo is, always i talking. I naravno pitanje je present continuous. He talks to me. On priča sa mnom. Dakle, to je njegova navika. Njegova navika je da priča sa mnom. He talks to me. Znamo da je u pitanju present simple zbog toga što je naš glavni glagol talks ima nastavak s, pošto potiče od glagola to talk. Talk je infinitiv, odnosno osnovni oblik. Međutim, kada imamo he, mi moramo da znamo da se, kada je u pitanju treće lice jedine, uvijek dodaje s ili es. She is always annoying. Ona je uvijek dosadna. Is always annoying. Znamo da je u pitanju present continuous. I imamo present simple se može koristiti kada je već vrijeme dogovoreno za nešto, a present continuous se može koristiti za neku buduću radnju. Naprimjer, The bus leaves at 5 o'clock. Autobus kreće u 5 sati. Mi znamo da je u pitanju present simple zbog toga što naš glavni glagol, odnosno predikat, ima nastavak s. I naravno, to je vrijeme koje je već dogovoreno. We are leaving at 5 o'clock. Mi krećemo u 5 sati. Dakle, mi tada krećemo i znamo da je u pitanju present continuous zbog pomoćnog glagola are i zbog toga što imamo nastavak ing na našem glavnom glagolu. Are leaving. Dakle, we are leaving at 5 o'clock. To je neka buduća radnja koja možda i nije dogovorena. Dakle, osnovna razlika između present simple i present continuous što se tiče radnje jeste da je radnja dogovorena i naravno stručnija je kada je u pitanju present simple, dok se present continuous može upotrijebiti za bilo koju radnju, bez obzira da li je ona dogovorena ili nije. Naprimjer, we meet every Friday. Sastajemo se svakoga petka. Naša habitualna radnja meet present simple. They are going to London on Friday. Oni idu u London u petak. Možda jeste dogovoreno, možda nije, ali oni idu u London u petak. Mi znamo da je u pitanju present continuous zbog pomoćnog glagola are i zbog toga što je naš glavni glagol going. I imamo present simple koji se koristi za stalne, odnosno permanentne situacije, dok se present continuous koristi za one situacije koje nisu stalne. Naprimjer, he is a doctor. On je doktor. Is se upotrebljava kada je u pitanju present simple. I am working here until I find another job. Ovdje radim dok ne nađem novi posao. Am working, pomoćni glagol am, naš glavni glagol koji ima nastavak ing, to je u pitanju, jeste u pitanju, je present continuous. I naravno, radnja koja nije stala ovdje radim dok ne nađem neki drugi posao. The new movies are great. Novi filmovi su odlični. Are great. Imamo are kao naš glavni glagol kao predikat i naravno u pitanju present simple. She is watching the kids until their mother returns. Ona čuva djecu dok im se majka ne vrati. Dakle, stalna situacija jeste da ja mislim da su ovi novi filmovi odlični, dok ona čuva djecu 
dok im se majka ne vrati. Dakle, kada se majka vrati, ona više neće čuvati djecu. Mi znamo da je u pitanju present continuous u ovom slučaju zbog toga što imamo pomoćni glagol is i zbog toga što naš glavni glagol ima nastavak ing, watching, is watching. E dakle, upamtite da se present simple može koristiti za neke situacije, odnosno za neke radnje koje su permanentne, koje su stalne, dok se present continuous koristi za one situacije koje su trenutne, koje nisu stalne, koje će se promijeniti. 